രാജ്യത്ത് വൈറസ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷവും കടന്നു കുതിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി പതിനായിരം പേർ എന്ന നിരക്കിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു കേരളത്തിൽ തൃശൂരിൽ ആദ്യ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് രോഗികളുടെ എണ്ണം എത്താൻ രാജ്യത്ത് ആദ്യം നൂറ് ദിവസമാണ് എടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രോഗികളിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിതീവ്രമായ രീതിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു എന്നർത്ഥം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഫലം കാണാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ നീണ്ട മൗനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമെന്നുള്ള ചിന്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമുണ്ട് കാരണം രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ബീഹാറിലടക്കം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമാകേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടമായി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എത്രയോ നാളുകളായി ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒന്നും ഒരു നിലപാടുകളും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെർച്വൽ റാലികളിൽ കൂടി അവിടെ പ്രവർത്തകരെ ബംഗാളിലെയും ഒഡീഷയിലെയും ബീഹാറിലെയും പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒക്കെയായി അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പ്രതിരോധ മന്ത്രി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വെർച്വൽ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ചിത്രത്തിലേ കാണുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം പതിനേഴാം തീയതി ആശയവിനിമയം നടത്തും എന്ന് പറയുന്നു അതല്ലാതെ ഈ മഹാമാരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല എല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കണക്കുകൾ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ ഒരു കോണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാക്കിട്ട് പിടുത്തത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് നദ്ദയാണ് പ്രസിഡന്റ് എങ്കിലും അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് ആ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചാക്കിട്ട് പിടുത്തത്തിന് ഇത്രമേൽ വേഗതയും ഇത്രമേൽ തീവ്രതയും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ് അമിത് ഷായുടെ ആലയിൽ വാർത്തെടുത്ത തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോ ഇടത്തും നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പണത്തിൻ്റെ വലിയ ഒഴുക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരിടം ഈ മരണസംഖ്യ ഉയരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരണനിരക്ക് ടു പോയിന്റ് നയൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്തരനാൾ താന്നു നിന്നിരുന്ന മരണനിരക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗണ്യമായ വർധന രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം തന്നെ മരണനിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന വർധന അത് തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് രോഗികളുടെ എണ്ണം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മരണനിരക്ക് കുറച്ച് നിർത്തിയാൽ അതാണ് നമുക്ക് അഭികാമ്യമായ ഒന്ന് എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു റഷ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് റഷ്യയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികളുണ്ട് എങ്കിലും മരണനിരക്ക് ഇപ്പോഴും അയ്യായിരത്തിൽ താഴെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മരണനിരക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനായിരത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു ആ ആ നിലയിൽ മരണനിരക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിവസവും അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും പേർ മരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ തീവ്രത ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ നൽകാൻ സാധിക്കണം അതാണ് പരമപ്രധാനം അപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുക കാടടച്ചുള്ള വെടിവയ്പിന് പകരം ഇതുപോലെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ചികിത്സ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടെസ്റ്റുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ടെസ്റ്റുകളാകട്ടെ ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ രോഗികളിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനോ അവർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനോ പലയിടങ്ങളിലും കഴിയുന്നില്ല
അവിടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും മതിയായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വമേധയ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ പോലും മൃതശരീരങ്ങൾ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ആളുകൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഇനി ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചല്ല മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മൃതദേഹം എടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് കൂടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ഈ സംഭവം മരിച്ചവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥ രോഗബാധ ഏൽക്കുന്നവരെ നികൃഷ്ട ജീവികളെ പോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഒരു കാരണവശാലും ഏഴ് അയലത്ത് പോലും വരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ അവർക്ക് വീട് പോലും വാടകയ്ക്ക് നൽകാത്ത ഒരവസ്ഥ അത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോടതിക്ക് അതിരൂക്ഷമായ അത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ആ തരത്തിൽ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താതെ അത് സാധ്യമാകില്ല തന്നെ ഇവിടെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ വേണം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈകൊട്ടാനും ദീപം തെളിക്കാനും പാട്ട കൊട്ടാനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകളോട് പ്രധാനമന്ത്രി എന്തേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി കാണരുത് എന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നവരോട് ഇത്തരത്തിൽ നിന്ത അരുത് എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഇത്തരത്തിൽ അന്യരായി കാണരുത് എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രകാരം കേസെടുക്കും പക്ഷേ ഇത് ആക്രമണമൊന്നുമില്ല അവരെ മൈൻഡേ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അവസ്ഥ ഒരാളെ അവഗണിച്ച് തള്ളുകയാണ് ആ നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ആ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണ നേതൃത്വം ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ വിരൽ ചൂട്ടുന്നത്